ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോട്ട് ഓൺ ദാപ്പ് ഇത്തവണ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലാണ് നമ്മളൊരു രണ്ട് എപ്പിസോഡായിട്ട് ഊട്ടിയിലുള്ള കുറേ ചെറിയ ഹോം സ്റ്റേകളാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് എനിക്കാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ല ആളുകളുടെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ലക്ഷ്വറി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസീവ് റിസോർട്ടുകൾ മാത്രമേ കാണിക്കണോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ കുറേ റിസോർട്ടുകളാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വന്നാൽ കുറച്ച് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഹോം സ്റ്റേകൾ കാണിക്കാന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഹോം സ്റ്റേകൾ കാണാനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഊട്ടിയിലോട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് നമ്മൾ ഇത്തവണ പിന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും മെയിൻ കാര്യം എന്താണെങ്കിൽ സാധാരണ ആളുകൾ ഗൂഗിളിലോ ഫോട്ടോ എല്ലാം കണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഞാൻ നേരിട്ട് പോയി നിന്ന് താമസിച്ച് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ പെരുമാറ്റവും നല്ല ലൊക്കേഷൻ ആണോ എന്നെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് തേയിലത്തോട്ടം എന്ന് നടുക്ക് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രോപ്പർട്ടി ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് നമ്മളൊരു ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെറിങ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം കോത്തഗിരിയും കൂണൂർ ആ സൈഡിലുള്ള കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ പുതിയ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടീം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഊട്ടി സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് രണ്ട് എപ്പിസോഡും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുക സോ നമുക്ക് ഊട്ടി സീരീസ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് പണയം ടൗൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ബാക്കിൽ പാലുണ്ട് ഈ പാലം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ റൈറ്റിലോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ കോത്തഗിരി സ്ട്രേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഊട്ടിയാണ് ഈ കോത്തഗിരിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കാം ക്വാറ്റായിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് ഊട്ടി പോലെ ഭയങ്കര ക്രൗഡഡൊന്നുമല്ല പിന്നെ റോഡെല്ലാം അടിപൊളിയാണ് കോത്തഗിരി കഴിഞ്ഞാൽ കോത്തഗിരി നിന്ന് കോടനാട് പോകാം കോടനാട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ് എൻഡാണ് പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ റോഡൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രശ്നം കോത്തഗിരിയാണ് ഇപ്പോൾ നേരെ കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം മല ഒത്ത നോക്കി കയറണം നല്ല കഴിഞ്ഞ ഞാനൊരു ഒന്നര മാസം മുന്നേ വന്നപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓ ഞാൻ എന്ന് വന്നപ്പോഴേ ഒന്നര മാസം വന്നപ്പോഴേ ബെസ്റ്റ് തണുപ്പായിരുന്നു വൈകുന്നേരമൊക്കെ എന്താ പറയാ ജാക്കറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഫുൾ മിസ്റ്റ് കാലത്തൊരു പത്ത് മണിക്കല്ലോ പത്ത് മണിക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ല ആൾക്കാരെ ഫോറസ്റ്റ് കോളേജ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കാടാ ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് മേലെ വരെ കാട് തന്നെയാ ഒരു കോത്തഗിരി പതിരത്തിനാളെ അങ്ങനെ ദൂരെ അവിടെ ഭവാനി സാഗർ ഡാമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതാണെന്ന് തോന്നണേ പിന്നെ അവിടെ എന്തോ ഒരു മലയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു പുഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന കാണാം ഈ പുഴ മിക്കവാറും ഡാമിലോട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളവിടെ പോകുമ്പോഴേ വണ്ടി കുറേ സ്ഥലത്ത് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി നിർത്താതെ അവിടെ ശരിക്കും നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഈ സൈഡിലുള്ള വ്യൂ കാണണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി നമ്മൾ ഇവിടെ കാറിലാം പാർക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കിലാണെന്ന് വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വ്യൂ പോയിൻറ്റ് പോകുന്നിട്ട് കാണാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും എല്ലാവർക്കും സേഫ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇവിടെ പാസ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു കൈ കാണിച്ചു നമ്മൾ പാസ് കാണിച്ചു നമ്മൾ പാസ് നമ്മളെ എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പോകാം ഞങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് പോയിട്ടായിരുന്നു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു എന്നാണെങ്കിൽ ഇവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിചാരിച്ച ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ പാസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയിൽ ബാഗത്തും മേട്ട് പാളകത്തും എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നേ പാസ് എടുത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ പാസ് കമ്പൽസറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പുലി ഇവിടുത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ആളുകൾ പറഞ്ഞു ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തിന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒരു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്തായാലും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പാസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത് നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്തായാലും പാസ് കമ്പൽസറി ആണെന്നാണ് അവർ പറയണേ
ഇവിടെ കുറച്ച് ഇവിടെ കാണുന്ന കുറച്ച് മൃഗങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നൈസ് ഒരു അടിപൊളി തോക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഇത് പുതിയതൊന്നുമല്ല പഴയതാ തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു ബെഡ്റൂമാണ് ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂമാണ് അവിടെ താഴ്ച രണ്ട് ബെഡ്റൂമ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡൈനിങ് ഏരിയ ഇത്രയും തണുപ്പത്ത് എന്തിനാണോ ഈ ഫാൻ ഇട്ടിരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തണുപ്പുണ്ട് ഒരു നാല് ബെഡ്റൂം മുകളിലാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഇവിടെ ഒരു നാല് ബെഡ്റൂം ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ബെഡ്റൂംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബെഡ്റൂം നല്ല നല്ല നീറ്റായിട്ട് റൂംസ് ചെറിയ റൂംസ് ആണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പിന്നെ ഒരു വാഷ്റൂം ഉണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക സിമ്പിളാണ് ഭയങ്കര ലക്ഷറി സാധനമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ നിന്നൊരു ബാൽക്കണിയോട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബാൽക്കണി എന്നുള്ളൊരു എൻട്രി അപ്പോൾ ബാൽക്കണി എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ അവർ മറ്റേ വൈകുന്നേരം ലേസർ ലൈറ്റ് സാധനമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് റൂമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള റൂമ് ഞാനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് രണ്ട് റൂം മൂന്ന് റൂം ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടൊരു മുപ്പത് പേരൊക്കെ കേട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ബിക്കോസ് സാധാരണ ലൊക്കേഷൻ ചുറ്റും മലകളും ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആണ് തേയിലത്തോട്ടൊക്കെയാണ് റൂമൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ നീറ്റ് സിമ്പിൾ റൂമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഹോം സ്റ്റേ കണ്ടു അതൊരു എട്ട് ബെഡ്റൂമാണ് എൻ്റെ റേറ്റ് ഇവരുടെ കുമാറിന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് പുള്ളിയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചാൽ പറയാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ റേറ്റ് എല്ലാം പിന്നെ പറയാം എല്ലാം വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം റേറ്റ്സ് എല്ലാം ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഒന്നും അതിൽ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് പോകുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഉള്ള മറ്റൊരു ഹോം സ്റ്റേയിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മളൊന്ന് താമസിക്കണത് അപ്പോൾ നാളെ കാലത്തൊരു രണ്ട് ഹോം സ്റ്റേയും കൂടി കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാളെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഹോം സ്റ്റേ കൂടി താമസിക്കും അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ റൂട്ടാ അല്ലേ സൂപ്പർ ആയിട്ടില്ലേ സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ടോ ഈ റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ് ഒരു വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള കറക്റ്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ പുള്ളി പറഞ്ഞ വിഘ്നേഷ് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഹോം സ്റ്റേയിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നടക്കണം എന്നാണ് പുള്ളി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ ആയി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നൂറ് മീറ്റർ എന്നുള്ള അര കിലോമീറ്റർ ആവില്ല എന്നുള്ളത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഒരു ഹോം സ്റ്റേ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് വീഡിയോക്കാത്ത് കുറച്ച് സൂമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടാവുക അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്താൾ എന്നാൽ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഹോം സ്റ്റേയിലോട്ട് തിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കാറ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തു എഗ്ഗിയൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഹോം സ്റ്റേ നിന്ന് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തും എഗ്ഗിയൻ കണ്ടു ചുറ്റും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളെ അടുക്കലാണ് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇതാ കണ്ണെന്നാണ് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ നടക്കണം പക്ഷെ കാറ് താഴെ ഇറങ്ങി വന്നാൽ വണ്ടി അടി അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാർ അവിടെ ഇട്ടിട്ടാണ് വന്നത് വളരെ അടുത്താണ് ഇത് ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹോം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് താമസിക്കാവുന്ന ഹോം സ്റ്റേ എൻട്രൻസ് ഇതൊരു സിക്സ് ബെഡ്റൂം ആണെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കേട്ടോ ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഫോട്ടോ മാത്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും നല്ല തേൽത്തോട്ടത്തിന് ഇടയിൽ ഭയങ്കര ശാന്തമായൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം തണുപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ സെട്ടർക്ക് വേണ്ടി ഒരു എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി ഒക്കെ ആയില്ലേ അത്യാവശ്യം തണുപ്പൊക്കെ ഉറങ്ങി തുടങ്ങി നായ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഫെബ്രുവരി ഡിസംബറിൽ ഞാൻ വന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാലത്തൊരു പത്ത് മണിക്കൊന്നും നമുക്കൊരു നൂറ് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ആളെ കാണാം നൂറ് മീറ്റർ അല്ല കേട്ടോ ആ ഒരു അമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും കാണാൻ പോലും പറ്റണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വന്ന ഹോം സ്റ്റേ ഇതിനകത്ത് ആറ് റൂംസാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ഓണറുടെ വീടാണ് പക്ഷെ ആൾ ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ട് സത്യം എന്താ ഞങ്ങൾ വന്നപ
അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടാനായിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡ് ഇടാനായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ ബാത്റൂം ഹോട്ട് വാട്ടർ ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ലൈറ്റ് കോഫി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അത് ശരി ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇട്ട് വയ്ക്കണ്ട ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇവിടെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് അതായത് ഇത്രയും ലിഷർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടോ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നും അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും അല്ല അതുകൊണ്ടോ ഇതാണ് മെനു കാർഡ് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഹോട്ടലിൽ സാധാരണ കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സാധാ റേറ്റ് തന്നെ എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സാധാ നോർമൽ റേറ്റ് തന്നെയേ ഉള്ളൂ ഇനി പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ ലൈറ്റ്സൊക്കെ കിട്ടും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചില്ല് ചെയ്തിരിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ക്യാമ്പ് ഫയറും ഞങ്ങളൊരു ബാർബിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ബാർബിക്യൂ എല്ലാം ചെയ്ത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ചുറ്റും ഇരിക്കാം വൈകുന്നേരം ചായ കുടിച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഇനി പിന്നെ നിങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടാവരണമെങ്കിൽ അവർക്കും കളിക്കണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹോം സ്റ്റേയുടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇത് തന്നെ ഓണറുടെ വീടാണ് പക്ഷെ പുള്ളി ചെന്നൈയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് അത് പേയ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതെല്ലാം കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്കിൽ കാണുന്നൊരു മലയില്ലേ ആ മല മലയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ താഴെ ചെറിയൊരു സ്ട്രീമുണ്ട് ചെറിയ വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ സീസണിലാണ് നല്ല മഴക്കാലത്തേക്കാണെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചെറിയ അരുവ് പോലെയാണ് വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വരണേ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിനും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിനി കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിനി ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ സമയം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എത്രയായി ആ ഏഴ് മണിയുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഈ സന്ദീപ് ആദ്യം ഇട്ടാ വരണേ കുട്ടിക്കാതെ ഇട്ടില്ല വരണേ എത്ര നേരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല അത് ജിയോ ജാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടില്ല പ്രശാന്ത് എടുത്തില്ല ജാക്കറ്റ് ആ അവൻ ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രമേ എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാന്നുള്ളത് ഇവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഊട്ടിയില്ല ഊട്ടി എത്തിയിട്ടില്ലോ തണുപ്പുണ്ടാവില്ല പ്രതീക്ഷയിൽ വന്നു ഏഴുമണിയായിട്ടുള്ളോ നല്ല തണുപ്പാ സോക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടാൽ നിൽക്കണേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നൈറ്റ് ഒരു വൈബ് ഫുള്ള് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിനിയിപ്പോൾ ഒരു ചായ പറഞ്ഞു നേരം തണുപ്പല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഏരിയ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ പുള്ളി ചോദിച്ചു ക്യാമ്പ് ഫയർ എപ്പോഴാണ് വേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഡിന്നറും ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ ഒരുമിച്ചാക്കാം വേറെ ബിഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ചിക്കണൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക വേണേൽ കിച്ചണും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കിച്ചൺ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് കിച്ചൺ അല്ലേ നല്ല അടിപൊളി ക്ലീനാണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ മൊത്തം ക്ലീൻ ആയി പുള്ളി നമുക്ക് നൈറ്റിലേക്കുള്ള ഫുഡൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി പയ്യെ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഏരിയയിലോട്ട് പോവാം അങ്ങനെ പയ്യെ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി കനലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചൂടുപണം നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് അവിടുത്തെ ഷെഫ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ എനിക്ക് ക്യാമ്പ് ഫയർ പണ്ടെടുത്തൊക്കെ എവളോ റേറ്റ്
നമ്മള് പറഞ്ഞത് ബട്ടർ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ അവരോട് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എടുത്തോളം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ഒരു പെപ്പർ ചിക്കൻ എടുത്തു പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ ഇപ്പൊ സെറ്റാവും അപ്പൊ അത് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ അവരിവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരിപ്പോ ചോദിച്ചിരുന്നു സാധാരണ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഡാർ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കുമ്പോൾ മതി പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവരിപ്പോ ക്യാമ്പ് ഫയറോട് സെറ്റാക്കും ബിക്യൂ അങ്ങനെ സെറ്റായി അപ്പൊ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയറും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെ നമുക്കിനി ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് കഴിക്കാം സെറ്റാണ് ആ ഊഹ് ഇത്ര സുഖം അടിപൊളി അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ അവിടെ ഒരു തണുപ്പും ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡിന്നറെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചപ്പാത്തി ബട്ടർ ചിക്കൻ പെപ്പർ ചിക്കൻ എന്താ ഒരു ഇതല്ലേ അത് ബാർബിക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു എസ്പെഷ്യലി ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഭയങ്കര തിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ക്യാഷ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ നല്ല എല്ലാം മീറ്റൊക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി മീറ്റാണ് ഇന്ന് വന്നാന്ന് വൈകുന്നേരം പോയിട്ടാണ് മേടിക്കണത് ഓർഡറിന് ശേഷം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ശരിക്കും വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിരുന്നു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് ഒരു വൺ കിലോ ബാർബിക്യൂന് അതൊക്കെ ലൈക്ക് വെർത്താണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം ക്യാമ്പ് ഫയറൊക്കെ ഇരുന്ന് നാളെ കാലത്ത് ഇനി നൈറ്റ് കൂടെ നല്ല സ്റ്റാർട്ട്സൊക്കെ കിട്ടും നൈറ്റ് ചിലപ്പോൾ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്യും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാണിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാലത്ത് കൂടെ നല്ലൊരു സൺറൈസ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കുറച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഒരു വൺ കിലോമീറ്റർ താഴെ അപ്പോൾ കാലത്ത് സൺറൈസിന് കാണാൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ കാലത്ത് തന്നെ എഴുന്നേറ്റു സമയം ഒരു ഞങ്ങൾ ആറ് മണി കറക്റ്റ് ഇണ്ടാണ് പക്ഷെ പുറത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നല്ല രാത്രികൾ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ പോണഴിക്ക് കാട്ടുപോത്ത് ഉണ്ടാവാം കരടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെറു റിസ്ക് എടുക്കണ്ട കുറച്ച് ഒരു നേരം വെളുത്തിട്ട് പകച്ചു അന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ നേരം വെളുത്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മലയുടെ മുകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാൻ തരും അത് 
നമ്മളപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുറച്ച് പോരാ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ പോലും ഉണ്ടാവില്ല കയറി വന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴേക്കും സൺറൈസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഹോംസ്റ്റേയിൽ വരുമ്പോൾ വരാൻ പറ്റിയ മീൻസ് എന്താ പറയുക ഒരു കാലത്തിൻ്റെ വരാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ ആണ് താഴെ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കുറവാന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും പോവാം നമ്മുടെ ഗൈഡ് ആൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ആൾ പുള്ളിയെ വരില്ല എന്നാൽ പക്ഷേ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പിന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പറയാം നിങ്ങൾ ആളെ താഴ്ത്തി നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു അത് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ് പക്ഷേ അത് നല്ല എന്താ പറയുക ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ മിസ് ആക്കാൻ പാടില്ല സ്ഥലമാണ് നല്ലൊരു സൺറൈസ് ആണ് അടിപൊളി സൺറൈസ് പോയിൻ്റും ആണ് ഇവിടെ താഴെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേട്ട പോലെ അടുത്താന്ന് വിചാരിച്ച ചോദിച്ചപ്പോൾ തുടങ്ങിയ പുള്ളി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോകണമെന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് വാട്ടർഫോൾ കാണണ്ട അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആളുടെ കൂടെ കൂട്ടി പോകാം ആൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് തൽക്കാലം കുറേ വാട്ടർഫോൾ കണ്ടത് അത് കാണുന്നതിൽ ആഗ്രഹമില്ല ഇത്ര ദൂരം നടന്നിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം കുറവാ പറഞ്ഞു നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ പോകണമെങ്കിൽ ഒരു രസമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ച് റൂമിലോട്ട് പോയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നലെ കാണിച്ച ഓണറുടെ വീടാണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിച്ച് ശരിക്കും ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആരും മരത്തിൻ്റെ പിന്നിലാണ് പിന്നെ ഈ സ്ഥലം കണ്ടല്ലേ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സൈലൻസ് ആയി കിട്ടുക ഫുള്ള് ഈ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടും ഇവിടെ ഒന്ന് വണ്ടികളുടെ ഒരു സൗണ്ട് പോലും നോക്കില്ല അത്രയും ഭയങ്കര കാം കോയിറ്റായിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെയുള്ള കുറച്ച് ഹോം സ്റ്റേസുകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യും ബാക്കി വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം നീ വീട് എടുക്കണ്ട പറയണ്ടത് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ വന്ന ചായ മധുരമായ കൂടലാണ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ കഴിച്ച സ്ഥലത്ത് അത് അത് ചായ അല്ല അത് പായസമായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാട്ടെ എനിക്ക് മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് മധുരം കൂടുതൽ ഉപ്പ് കൂടുന്നതൊക്കെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചായ കുടിക്കും ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് നിറങ്ങും അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് അതോടുകൂടി കഴിയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടി അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും കാണുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം എന്താ എന്താ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചട്നി എന്താ ഇഡ്ലി ആണോ ദോശയാണോ ഇഡ്ലി എന്താ എനിക്ക് ഇഡ്ലി ഇഷ്ടമല്ലേ കുഴപ്പമില്ല നല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ലി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കൈമുരി അതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഡ്ഡി കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡി പോലെ ഇണ്ട് ജിയോ കൈയോട്ട് ഇത് കണ്ടല്ലേ എന്താ ദോശയാണോ ഓ ദോശ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലല്ല ആള് ചേക്കിൻ ദോശ ഉണ്ട് പറ്റിച്ചതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഹോംസ്റ്റേ ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെഷ്യലി ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ അത് പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നാല് മാസമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ ഗാർഡനൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഇവിടെ ഫുൾ റോസാ ചെടികളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത തവണ വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം റേറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പെർ റൂമിന് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്
ഫുഡ് സൂപ്പറായിരുന്നു അപ്പോൾ താക്കല താങ്ക് യു